el virus de los referidos está matando tu negocio. Y en este video vamos a hablar de por qué los referidos son la razón por la que no estás creciendo. Y no digo que los referidos estén mal, sino que me he topado últimamente con muchos clientes y muchos emprendedores que me escriben todos los días y que me dicen, eh, no, es que yo, mi negocio solo es con referidos, nosotros no necesitamos publicidad. Y lo dicen como si fuera algo de lo cual deberían de estar orgullosos, como que se sienten orgullosos de que su único mecanismo de prospección sea referidos, cuando de, es todo lo contrario. Según mi experiencia en negocios, que llevo 13 años en negocios y hemos crecido negocios de la mayoría de clientes en la mayoría de industrias, hemos visto eh, específicamente eso, que cuando un negocio depende estrictamente de referidos, no es predecible. Y lo más importante de un negocio es la, la capacidad de ser predecible, de poder predecir resultados, y eso se hace con estrategias comerciales que involucren otras fuentes de prospección de nuevos clientes. Entonces, este video es más un video de conciencia de por qué los referidos pueden llegar a ser un virus que poco a poco infectan tu negocio eh, al ser la única forma de poder captar nuevo ingreso para tu empresa. Y es un problema porque en realidad los referidos tú no puedes predecirlos. Tú no puedes predecir, me van a referir 10 veces el otro mes, 15 veces el siguiente mes, 30 veces el siguiente mes. Tú dependes de tus clientes para que quieran referirte. A menos que tengas un sistema en el cual... Cada cliente tiene un incentivo para poder referir tu servicio o tu producto, pero en la mayoría no lo tiene. Entonces termina siendo como un virus depender solo de las demás personas, porque al final del único que puede ser responsable es de ti y de tus resultados. Eh, y, y algo que es muy, muy importante para cualquier tipo de negocio hoy en día es la capacidad de estar en múltiples plataformas. Pensemos que ahora todo lo de offline se trae al mundo online. Digamos que si yo veo un anuncio en la tele o en la radio o en, en el periódico, no sé si alguien todavía lee eso, lo primero que voy a hacer es ir a buscar la marca a redes sociales o ir a buscar la marca a Google. Entonces el offline hasta se mete al online. Y si no estás teniendo una presencia con publicidad digital, una estrategia de anuncios pagados en Google y en Facebook, eres invisible. Tu negocio es invisible, tu negocio no existe y no va a generar la credibilidad que necesitas para poder concretar más ventas y más clientes. Al final, hoy en día es un juego de ganarse la confianza de las personas a través de activos digitales o a través de contenido de valor que le pueda aportar a esas personas. Entonces, eh, ningún, ningún negocio grande o de, de los magnates de los negocios se creó solo con referidos. Si lo piensas, los negocios más grandes hacen publicidad. Incluso McDonald's, que pareciera que no lo necesita, son los que más publicidad hacen. ¿Y, y por qué lo hacen si pudieran hacerlo solo de referidos? porque entienden que ellos necesitan un negocio predecible. Yo necesito saber, porque hay uno de los conceptos de negocios que con esto eh, el video va a agarrar forma, y es que un negocio, crecer un negocio es matemáticas. ¿ya? Crecer un negocio es matemáticas. Si mi meta es un millón de dólares okay, y cada cliente me paga 100 mil dólares, yo necesito 10 clientes. ¿ya? ¿Cierto o no? Si mi meta son 10 millones de dólares, okay, entonces yo ya necesito más clientes. Y entonces voy viendo cuántos clientes necesito y cuánto tengo que invertir en marketing. Y el primer mes que invierta en marketing voy a tener una métrica. Yo invertí 200 dólares, ¿ok? Y de esos 200 dólares yo saqué dos clientes. Esos dos clientes a mí me generan 5 mil dólares cada uno. Entonces son 10 mil dólares por 200 dólares invertidos. Y esos clientes tienen una recurrencia de seis meses conmigo. Eso significa de que ese cliente de 5 mil dólares ya no vale 5 mil dólares, ¿ya? sino que vale 35 mil dólares porque se va a quedar seis meses conmigo. Y así funciona. Y los dos combinados son 70 mil dólares por 200 dólares de inversión. Ese es mi costo de adquisición de clientes. Pero con referidos yo no puedo predecir, yo no puedo hacer una estrategia agresiva de cuánto quiero yo ganar y cuántos nuevos clientes quiero, porque dependo de los referidos. Y por eso es un virus, porque infecta tu negocio poco a poco. Entonces, algunos de los puntos clave a recordar de este video que me encantaría que te quedaras es, bajo ninguna circunstancia los referidos debería de ser tu único mecanismo de prospección. Pueda que sea el más fuerte actualmente, pero bajo ninguna circunstancia debería ser el único, ¿ok? Porque dependes de otras personas. Y si tu negocio depende de otras personas para crecer y no de los esfuerzos de la empresa, entonces vas a terminar muriendo. Segundo, tu negocio debe ser predecible, poder predecir resultados, predecir ventas. 
Tercero, si no estás en Google o en Facebook, sos invisible. Cuarto, ningún gran negocio se crea solo con referidos. Y quinto, crecer un negocio es matemáticas. Y para poder hacer las matemáticas tienes que saber cuánto estás invirtiendo y cuánto estás sacando. Sigue estos pasos y te aseguro que tu negocio va a crecer.